సార్ మీ పేరు అడగడం మర్చిపోయాను భాస్కర్ సైలెంట్ టీ ఉండదు కదా సార్ భాస్కర్ లో అందుకే సైలెంట్ సార్ ఎవరైనా <laughs> 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 కావాలి సార్ రూపాలి అని నెక్లెస్ రోడ్ లో దొరికింది కత్తిలో ఉంటది మీరు ఊ అంటే తీసుకొచ్చేస్తాను నేను అడిగేది ఆ కేసుల గురించి కాదయ్యా క్రిమినల్ కేసుల గురించి కొత్తగా ఎవరు దొరకలేదా అది ఒక్క క్యాండిడేట్ అయ్యా ఒక్క క్యాండిడేట్ దొరికితే చాలు పాత కొత్త కేసుల్ని వాడి మీద పెట్టేసి కేసు క్లోజ్ చేసేచ్చు ఎవరు నా చెప్పు లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు తారీఖు నువ్వు దొంగతనం చేయాలి లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఎందుకు అయ్యా పాత కేసులు సాల్వ్ చేయలేదని కాన్ఫరెన్స్ పోతుంది కొత్త ఏమైనా చెప్పు సార్ శారదా కాలేజీ పేపర్ లీక్ అయిందని నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సార్ స్టూడెంట్ దగ్గర ఆ పేపర్ దొరికింది సార్ ఆ కాలేజ్ దగ్గరలో ఉన్న జిరాక్ షాప్ డౌట్ ఉంది సార్ అయితే మరి తీసుకొచ్చేసాయి ఇంకెవరు ఉన్నారు నాకు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ కావాలి శివరాత్రి రోజు శ్యామలా నగర్ లో ఒక దొంగతనం జరిగింది సార్ ఏం జరిగింది ఒక వాచి ఒక స్పేకర్ కొంచెం క్యాష్ పోయింది సార్ కొంచెం క్యాష్ ఉంటే తెలియదు సార్ వాచ్ అన్న కాస్ట్ లేదా ఐడియా లేదు సార్ స్పీకర్ అన్న పెద్దదా చిన్న సార్ చిన్నదంటే ఎంత ఎంత ఏ డీటెయిల్స్ తీసుకోకుండా కేసు ఎలా బుక్ చేస్తారయ్యా ఎలా సాల్వ్ చేస్తావు ఆ కంప్లైంట్ ఇస్తాను రమ్మను అంత మఫాగా దొరికాను కంగారులో ఇంట్లో మర్చిపోయి వచ్చాను సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ ఆఫీస్ టైమ్ అయితే సార్ ఎక్కడికి సార్ హలో మీరు ముగ్గురా అండి అవునండి నారాయణ గారు డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని ఒకసారి స్టేషన్కి రమ్మన్నారు అస్సే గారు వివరాలు రాసుకోవాలంట ఇంకెన్ని సార్లు వివరాలు సార్ నేను చెప్పాను కదా ఒక గోల్డ్ చైన్ ఒక వాచ్ రెండు లక్షల క్యాష్ ఒక చిన్న స్పీకర్ అడ్రస్ కూడా రాసుకోండి శ్యామలా నగర్ రెండో విధి మళ్ళీ రమ్మంటారండి సార్ మీరు ఎంత చిన్నది అని అడిగారండి అస్సే గారు గుప్పుడు ఎంత స్పీకర్ అని చెప్పాను కదండి మీ గుప్పుడు ఎంత మాకేం తెలుస్తుందండి స్టేషన్కి రండి తొందర పట్టుకోవాలి నువ్వెలా ఉన్నావు అని అడగలేదు ఎక్కడున్నా ఏమైంది మాధవ్ నిన్ను కలుస్తా కలుస్తా అంటున్నాడు నిన్నటి నుంచి మన గురించా నువ్వే స్లిప్ అవకు కానీ విలియం ని కలవాలి విలియం ని కలవాలని ఒకటే గోల షాప్ లో కూడా వెళ్ళాడు స్వీట్స్ తీసుకురావడానికి స్వీట్స్ ఎందుకు ఏమో నాకేం తెలుసు ఈ తొక్క లొకేషన్ లన్నీ అడక్కు మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఇప్పుడే ఇప్పుడు సరే 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 William, long time, Come long on, time, long time, bro. How are you, bro? Fine, fine, fine. How are you? Hey, you put on a lot of weight, dude. <laughs> huh? Hello, Andy. Hi. Viola, sweet soup? Yeah. Hey, Madhav, what are you doing? If you don't have a shift, you don't have a shift. You don't have a shift first time. You don't have a shift first time. Why are you doing this formality? Where are you from? She's fantastic. Super. Where are you from? You don't have a shift in the shift. క్యాంప్ లని ఇండస్ట్రియల్ టూర్ లని ఏవేవో ఇదిగో మళ్ళీ ఇంకో రెండు రోజులు వెళ్ళాలి కమ్ హోమ్ సమ్ టైమ్ మ్యామ్ నువ్వు ఉండేది అక్కడే కదా అదేదో కోచింగ్ సెంటర్ కింద కాదు 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 గుడ్ అని కలకు మారావు మళ్ళీ మారావా ఇన్వైట్ చెయ్యి ప్లీజ్ రండి మళ్ళీ తను సెపరేట్ గా చెప్పాలా నువ్వు చెప్తే సరిపోదా రేడియో పెట్టుకోండి నేను ఇప్పుడే రెండు నిమిషాలు వచ్చేస్తాను
గురించి మీకు చాలా చెప్పాము వీడి గురించి కాలేజీలో చాలా చేశాను ఏది నమ్మద్దే ప్లీజ్ అన్ని అబద్ధం అస్సలు మొహమాటం లేకుండా మీకేం కావాలో చెప్పండి అన్ని నేను చేసుకోండి అరే మేమేమి వర్క్ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కదా హే నథింగ్ నథింగ్ మ్యాన్ ఏంటి <laughs> 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 ఏంటి రాజు డ్రస్సా షక్ యువర్ మౌత్ శారదా కాలేజ్ తెలుసా అది ఇంపార్టెంట్ అండి మన దగ్గర నుంచి కదా స్టడీ మెటీరియల్ వెళ్ళేది క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా పంపిస్తా ఉంటే బాబు మీరు మరి ఇదేంటి అది రసూల్ దొట్టియా కస్టమర్ ఆఫీస్ కి టైం అవుతుంది సార్ వదిలేండి సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ 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 మీరేంటి సార్ ఇక్కడ ఏసీ పని చేయట్లేదా సార్ మీకు తెలుసా సార్ భలే ఉన్నారు సార్ మాకు కస్టమర్ సార్ అయినా ఇల్లు చూపించడానికి వెళ్తుంటే మీకు పిలిచానికి ఇక్కడికి వచ్చాం మీ కస్టమరా మరి జిరాక్ షాప్ దగ్గర కనపడ్డాడు భలే వారు సార్ సాఫ్ట్వేర్ సార్ ఆయన ఏదో పని మీద వెళ్ళి ఉంటారు మీరు ఏమైనా లేట్ వస్తుంది ఆ జోడి సార్ సారీ సార్ రెండున్న రెండు ఇరవై రాయండి అలాగే సార్ అదే శివరాత్రి రోజు దొంగతనం జరిగింది దాని పట్టుకుందాం వెళ్ళిపోతా సార్ సార్ మాట్లాడండి సార్ మాట్లాడబాక పిల్లలు జీవితాలతో ఆడుకోవడానికి నీకు సిగ్గులేదు నీకు మాటలు లేవు మాటలు లేదంతే సార్ నాకు కొంచెం ఏదో సెలటరీగా ఉంది నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను వస్తాను సార్ సరిపోతాడంటావా సరిపోతాడు సార్ ఏంటి ఇందాక నుంచి ఎదురులా ఉన్నా మూవీ నచ్చట్లేదా మా బాస్ని వాళ్ళ 
అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు అయ్యో ఎందుకు ఏదో బ్లాక్ మనీ కేసు అంట అయినా నీకెందుకు టెన్షన్ మరి రేపటి నుంచి అన్ని నేనే కదా చూసుకోవాలి లిసన్ దిస్ ఇస్ ద ఛాన్స్ బాస్కర్ కార్పొరేట్ లాడర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎక్కేయొచ్చు నీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తో బెంగళూరు లో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా సెటిల్ అవ్వొచ్చు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఇల్లు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేయాలా స్లో స్లో గా చేద్దాం ఇలా పాప్ కొన్ తింటున్నట్టు ఇలా నిన్న తింటున్నట్టు అప్పుడు పైసలైనా పడతా హాయ్ ఫిర్ మూవీ దేఖ హాయ్ ఆర్ మజా కర్ణ హాయ్ అసలు మీరు నేను మాట్లాడుకుంటుంటే ఆయన ఎందుకండి మధ్యలో రావడం నా మొగుడు కాబట్టి వస్తాడు మీ ఆయన అంటే ఇంట్లో ఉన్నాడు మంచి చెడ్డ పట్టించుకోడు ఇదిగా పొద్దుగా వస్తే ఏం తెలుస్తుంది మీరు రాగండి అసలు నా మొగుడు గురించి మాట్లాడడం ఏంటండి నేనేమన్నాను చెత్త ఇక్కడ వేయకండి లోపలికి వస్తాను నేను కాలేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా సార్లు చూసే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చూడలేదు కదా ఏమైనా మైండ్ ఉండే మాట్లాడుతున్నారా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేవనుకో పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను నువ్వు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేవు నేను లాయర్ ని నిన్ను నీ మొగ్గుని బయటికి రానికుండా కేసులు పెట్టించగలను అసలు పోరు బుక్ స్థలంలో ఇల్లు కట్టేసి లెవెల్ కొడుతున్నారేంటి నేను పెళ్లికి ముందే నిన్ను మా నాన్ని కలిపి అడిగాను నేను లా చదువుకోవాలి డబ్బులు కావాలని ఆయన ఏమో చదివించే స్తోమత లేదు ఐదు గ్రామాలని తప్పించుకున్నాడు నువ్వెందుకు ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల రెండేళ్ళు ఆగుండకపోతే ఈ పాటికి నా కోర్సు అయిపోయి మంచి సంపాదన మొదలై ఉండేది నీలా బుద్ధ విగ్రహాలు అదే షాప్ లో చాలీ చాలని జీతంతో పడుండకుండా నువ్వు తింటుంది ఉంటుంది ఆ చాలీ చాలని జీతంతోనే అది గుర్తుంచుకో ఎప్పుడుకూ డబ్బులు డబ్బులు వదిలేసిపోతే పేడ వదిలిపోతాయి రెండు రోజుల నేను ఫీజు కట్టకపోతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయిన వరకు ఈ ఒక్క సెమిస్టర్ అయిపోతే నేను చూసుకుంటాను నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నాకు కావాలి భాస్కర్ నువ్వు ఎలా రెడీ చేస్తావు నాకు అనవసరం నేను ఎగ్జామ్ రాయాలి లేకపోతే ఏంటి మళ్ళీ బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు ఫేమైన అనుకో భాస్కర్ ఎల్లుండికి ఫీజు కట్టకపోతే విడాకుల భరణమే కాదు అంతకు మించి చాలా చేయొచ్చు జస్ట్ ఒక్క కంప్లైంట్ ఇస్తే చాలు అంత వాళ్లే చూసుకుంటారు ఈ లానే రేపు నా ఫ్యూచర్ భాస్కర్ ఇంత కష్టపడి చదివి ఇప్పుడు నువ్వు దానికి అడ్డుపడతానంటే నేను వదలను అనవసరంగా గోటితో పోయేదాన్ని గొడ్డల దాకా తెచ్చుకోకు 